প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি আবিরুল মুমিনিন মানিক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের প্রথম ভিডিও নিউজ পোর্টাল চেঞ্জ টিভি ডট প্রেসের নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনামূলক আয়োজন জমজম ট্রাভেলস বিডি সম্পাদকীয়তে দর্শক জমজম ট্রাভেলস বিডি ভিসা হজ ওমরার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত আপনারা প্রয়োজনে সেবা নিতে পারেন দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন হঠাৎ রাজপথে বিএনপি রাজপথ উত্তপ্ত প্রায় দু ঘন্টা সময় ধরে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ককে অবরোধ করে রেখেছিল বিএনপি কীভাবে এই ঘটনা হলো প্রেস ক্লাবে একটি অনুষ্ঠান চলছিল অনুষ্ঠান শেষে বিএনপির নেতা কর্মীরা প্রেস ক্লাব হয়ে সুপ্রিম কোর্টের সামনে চলে এলেন এবং সুপ্রিম কোর্টের ভেতর থেকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতারা এলেন তারপর তারা খুব সদর পেয়ে রাজপথ দখল করে রাখলেন এরপর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এই মিছিলটি বা বিএনপির নেতাকর্মীরা কারা নেমেছিল তাদের নেতৃত্বে কে ছিলেন আমরা দেখছি যে এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নুমান সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ তিনি বিএনপি করেন না তবে বিএনপির সমর্থক হিসেবে পরিচিত ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং বিএনপির আরও মাঝামাঝি সারির নেতারা এর সঙ্গে বিএনপির কর্মী সমর্থকরা ছিলেন কোন দুটি সংগঠন রাজপথে নেমে এলো একটি হচ্ছে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা আর একটি হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম এই দুটি সংগঠনের ব্যানারেই তারা রাজপথে নেমে এসেছে বিএনপির হঠাৎ রাজপথে নেমে আসার ঘটনা রাজনীতিতে নতুন একটি বার্তা দিচ্ছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এখনও হিসাব নিকেশ করে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না কেন বিএনপি হঠাৎ রাজপথে নেমে এলো কারণ দীর্ঘদিন ধরে নানা ইস্যুতে বিএনপি কোনো আন্দোলন করেনি তবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন তারা যে স্বাভাবিক সভা সমাবেশ সেমিনার সিম্পোজিয়াম করছেন এগুলোই তাদের আন্দোলনের অংশ কিন্তু সাধারণ মানুষ যেটাকে আন্দোলন মনে করে আওয়ামী লীগ বিএনপি এর আগে বিভিন্ন সময়ে যে ধরনের আন্দোলন করে এসেছে বিএনপি বা তার জোট এখন সেই ধরনের আন্দোলনে নেই তাহলে হঠাৎ করে তারা কেন রাজপথে এলেন এর পেছনে দুটো কারণ প্রথম কারণ হচ্ছে যে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে জেলখানায় বন্দি রয়েছেন তিনি যদি দু হাজার সালের আট ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্দি থাকেন তাহলে দু বছর পূর্ণ হবে এই নভেম্বর ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে তিনি মুক্ত হবেন কি না তাও নিশ্চিত নয় এই বিএনপি নেত্রীর দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দি থাকার কারণে তৃণমূল পর্যায়ে যারা বিএনপির সাধারণ কর্মী সমর্থক তাদের হৃদয়ে একটা রক্তক্ষরণ আছে তারা প্রতিনিয়ত জেলা পর্যায়ের নেতাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের নানাভাবে চাপ দিচ্ছেন আন্দোলন করার জন্য এবং বিএনপি নেত্রীকে যেন আন্দোলন করেই মুক্ত করা হয় এই ধরনের একটি চাপ রয়েছে বিএনপি নেতাদের উপর তৃণমূল পর্যায় থেকে সেই চাপ থেকে প্রথমত এই রাজপথে নেমে আসার একটি উদাহরণ তৈরি করা দ্বিতীয়ত ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি বলেছেন যে বিএনপির রাজপথে নামার মুরোধ বা ক্ষমতা নেই এটিকেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে বিএনপি হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রাজপথে নামবে বিএনপির এই রাজপথে নামার উদ্যোগের মধ্যে তাহলে স্থায়ী কমিটির সদস্যরা কেন নেই কেন্দ্রীয় আরও আলোচিত নেতারা কেন নেই যারা বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এখনও করছেন তারা কেন নেই বিএনপির যে এই যে রাজপথে নামার ঘটনাটি এটি বিএনপির শীর্ষ নেতারা অনেকেই জানতেন না যে বিএনপি এভাবে রাজপথে নামবে তাহলে কেন রাজপথে তারা নামলেন তারা সরাসরি তারেক রহমানের নির্দেশেই একটি শোডাউন করার জন্যে রাজপথে নেমেছেন এবং একটি বার্তা দিতে চাইছেন বর্তমান সরকারকে ভবিষ্যতে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার জন্য তারা প্রয়োজনে আবারও বড় আকারে রাজপথে নামতে চান এবং আমরা দুটো সংগঠনকে রাজপথে নামার উদ্যোগ নিতে দেখেছি একটি হচ্ছে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা আর একটি হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগ এই দুটো সংগঠনে আমার জানা মতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা রয়েছেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের একটি প্ল্যাটফর্ম সেই জন্য এই যে মিছিল তার অগ্রভাগে আমরা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীকেও দেখেছি তিনি কিন্তু বিএনপি করেন না বিএনপির সমর্থক হিসেবে পরিচিত এবং এই মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নুমান সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ তাদের চেয়ে বড় কোনো শীর্ষ নেতা উপস্থিত ছিলেন না এটি একটি আলাদা পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে প্রশাসনকে পুলিশকে বার্তা দেবার জন্যে 
নভেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে ডিসেম্বরে যদি খালেদা জিয়া মুক্ত না হন তাহলে বিএনপির তৃণমূল নেতাকর্মীদের একটা প্রচণ্ড চাপ রয়েছে জানুয়ারিতে রাজপথ উত্তপ্ত করার সেই জন্যই তারা একটি ওয়ার্ম আপ বা গা গরম করে নিল এই সময়ে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে বিএনপির কয়েকজন নেতা গ্রেফতার হয়েছে এই গ্রেফতার অভিযান আরও বাড়বে তবে বিএনপির ঢাকা মহানগরের দুটো মহানগরের বিভিন্ন পর্যায়ে এখন আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে তারা কিভাবে আন্দোলন করবে কতটা সুগঠিতভাবে আন্দোলন হবে সেই বিষয়ে দিক নির্দেশনা নিয়ে কাজ করছেন দিক নির্দেশনা কে দিচ্ছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এখন তারেক রহমানের নির্দেশে সরাসরি নির্দেশে এই যে আন্দোলনটি হলো এটি একটি চ্যালেঞ্জ ছিল যে বিএনপির নেতাকর্মীরা রাজপথে নামার সুযোগ পাবে কি না বা সাহসিকতার সঙ্গে নামতে পারবে কি না তো তারেক রহমানকে যারা অনুসরণ করেন বা তার দ্বারা সরাসরি নির্দেশায়িত হয়েই কাজ করেন তারাই মূলত দেখিয়ে দিল যে বিএনপি রাজপথ দখল করতে পারে বা কাঁপাতে পারে সামগ্রিকভাবে সরকারের জন্যে এটি একটি বার্তা যে বিএনপি আগামী দিনে কি করবে বা বিএনপির সমর্থকদের জন্যেও এটি একটি বার্তা যে বিএনপি আবারও সক্রিয় হচ্ছে রাজপথে প্রিয় দর্শক ভালো থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর